Buenos dias, me llamo Reina Bergman. Me llamo Bianca Kutras. Bienvenidos a nuestro espectáculo de entrevistas. Me gustaría presentar a nuestra anfitrona, Jamie Glazer. Pero más importante aún, a nuestra estrella invitada, Rachel Kahlo, la bisnieta de Frida Kahlo. ¡Seis, Buenos días, Rachel. Estoy muy contenta de tener esta posibilidad con ustedes para escuchar sus reflexiones sobre la vida de su bisabuela. Gracias por tenerme. Me siento honrada de estar aquí. ¿Tuvo una buena relación con su bisabuela? Ella murió cuando yo era sola una niña, pero he oído muchas historias de mis padres sobre su vida y de su éxito como artista. Es bueno que usted tenga familia que diga la historia de Frida. Le gustaría compartir un evento particular sobre Frida o recuerdo que tenga de ella? Absolutamente. Una cosa interesante acerca de Frida es que en 1935 cambió su nombre de Frida a Frida, que significa paz. ¿Qué pasó cuando llegó a los Estados Unidos? Ella y su esposo, Diego Rivera, eran muy políticos y a menudo pintaban cuadros que representaban el comunismo. Más tarde fueron expulsados de Estados Unidos porque estaban en desacuerdo con los valores democráticos y debieron regresar a México. ¿Qué inspiraba sus cuadros? Bueno, cuando mi bisabuela era joven, experimentó un trágico accidente de autobús. Como, siento. como resultado, se sometió a 35 cirugías. Esta experiencia traumática la condujo a que ella mostrara sus emociones en todos sus cuadros. Ella pintó su dolor en su vida como cuadro con espinas para representar su dolor. ¿Cuál era su cuadro más famosa y qué tipo de cuadros ella pintaba generalmente? En su mayor parte pintó autorretratos como su cuadro más famoso llamada Las dos Fridas, que se cree que a retrataba su perdida de su divorcio de su marido. Esa es una historia muy interesante, Rachel. ¿Utilizó algún símbolo en sus cuadros? Bueno, actualmente sus pinturas están colgadas en el Museo de Filadelfia, donde tienen toda una exposición con sus cuadros. Gracias por su atención, Rachel. Gracias.